అండి దిస్ ఇస్ డాక్టర్ భవాని సాగర్ ఫ్రమ్ ఫ్యామిలీ డాక్టర్స్ క్లినిక్ యాక్చువల్లీ ఈరోజు నేను ఒక చిన్న ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ చెప్పబోతున్నాను ఏంటంటే అది కోవిడ్ నైన్టీన్కి రిలేటెడ్ ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా కోవిడ్ నైన్టీన్ డెత్ రేట్స్ ఎక్కువైపోతున్నాయని ఇంకోటి లాక్డౌన్ ఎత్తేశారు లాక్డౌన్ ఎత్తేయడం వల్ల కే నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ హైగా ఉన్నాయి అయితే ఒక రీసెర్చ్ చాలా రీసెర్చ్ చాలా తక్కువగా ఉంది కోవిడ్ నైన్టీన్ పేషెంట్స్ కేసెస్ ఎవరికి ఎక్కువగా ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుందని చెప్పేసి అందులో ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ల్యాక్ ఆఫ్ వైటమిన్ డి అంటే వైటమిన్ డి తక్కువ ఉండడం వల్ల బాడీలో వాళ్ళు ఎక్కువ ఎవరైతే పేషెంట్స్ డెత్ అయ్యారో ఇప్పటివరకు యూకేలో కానీ ఇటలీలో కానీ కొన్ని కంట్రీస్లో ఆల్రెడీ స్టడీస్ చేశారు ఎక్కువగా వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ మెడిసిన్ చూస్తుంటారు వాళ్ళు డెత్ అయిన వాళ్ళ బాడీస్లో ఏమైందంటే వాళ్ళ వైటమిన్ డి లెవెల్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉందన్నమాట వైటమిన్ డి లెవెల్స్ దేనికి ఇంపార్టెంట్ అంటే లంగ్ హెల్త్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ లంగ్ హెల్త్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ అవ్వడం చేత అవి తక్కువగా ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా వచ్చింది అండ్ వాళ్ళలో కోవిడ్ తీవ్రత అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉండింది ఓకే అండ్ ఒకటి ఏమవుతుందంటే వైటమిన్ డి మనకు రిక్వైర్డ్ అమౌంట్లో బాడీలోకి వచ్చింది అనుకోండి సో కోవిడ్ నైన్టీన్ ఇన్ఫెక్షన్ అక్వైరింగ్ ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి అనమాట సో టుడే ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ హౌ టు ఇంక్రీజ్ యువర్ ఎట్లా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి వైటమిన్ డి అనేది కోవిడ్ నైన్టీన్లో ఏమవుతుందంటే మెయిన్లీ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఆర్గాన్ పార్ట్ ఏంటండి లంగ్స్ అందరికీ తెలిసిన విషయం ఇది ఈ లంగ్స్ని హెల్త్ హెల్దీగా ఉంచుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏమవుతుందంటే ఈ వైటమిన్ డి మంచి క్వాంటిటీలో ఉందనుకోండి బాడీలో డబ్ల్యూబీసీస్ ఎక్కువ ఇన్ఫ్లమేటరీ సబ్స్టెన్సెస్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వకుండా అంటే మీకు ఆల్రెడీ నేను కోవిడ్ నైన్టీన్ సింటమ్స్ లో అందులో చెప్పాను రోగ నిర్దేశ శక్తి పెంచేటప్పుడు డబ్ల్యూబీసీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసి అవి కొన్ని ఇన్ఫ్లమేటరీ సైటోకైన్స్ ని రిలీజ్ చేస్తాయి అనమాట అవి రిలీజ్ చేయడానికి తగ్గిస్తుంది వైటమిన్ డి అనేది డబ్ల్యూబీసీస్ మీద యాక్ట్ చేస్తుంది ఓకే అవి వైటమిన్ అవి ఇన్ఫ్లమేటరీ సబ్స్టెన్సెస్ తక్కువైపోవడం వల్ల ఒకవేళ ఎక్కువగా రిలీజ్ అయితే దాన్ని ఏమంటారంటే సైటోకైన్ స్ట్రామ్ అంటారు సైటోకైన్ స్ట్రామ్ అంటే ఈ సైటోకైన్ పదార్థం అనేది ఇన్ఫ్లమేటరీ సబ్స్టెన్స్ అవి ఎక్కువ అయిపోవడం వల్ల బాడీలో ఇన్ఫెక్షన్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి సో అవి అవ్వకుండా ఈ సైటోకైన్స్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఇన్ఫ్లమేషన్ బాడీలో ఎక్కువైపోయినప్పుడు బాడీ లంగ్ డ్యామేజ్ అయిపోయి అక్యూట్ రెస్పిరేటెడ్ డిస్ట్రెస్ అంటే అది ఒక కైండ్ ఆఫ్ లంగ్ ఫెయిల్యూర్ ఓకే డిస్ట్రెస్ లో ల్యాండ్ అప్ అయిపోతాం ఓకే అండ్ ఇంకొకటి లంగ్ టిష్యూ ఒకటి డ్యామేజ్ అయిపోతుంది లంగ్ టిష్యూ ఒకటి డ్యామేజ్ అయిపోవడం వల్ల ఇట్ కాజెస్ డెత్ ఓకే సో ఇదంతా ప్రివెన్షన్ జరగాలి అంటే మనకు బాడీలో రిక్వైర్డ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వైటమిన్ డి ఉండాలి ఓకే వైటమిన్ డి ఎలా వస్తుంది ఇప్పుడు మన బాడీలో కానీ చూసుకుంటే ఒకటి సన్ ఎక్స్పోజర్ సన్ ఎక్స్పోజర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సూర్యుడికి ఎక్కువగా ఎక్స్పోజర్ అవ్వాలి ఓకేనా కానీ ఇప్పుడు లాక్డౌన్ అవ్వడం వల్ల అండ్ ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళక వెళ్లే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి తక్కువ సో ఏం చేయొచ్చు ద బెస్ట్ వే ఏంటంటే సూర్య నమస్కారాలు చేసుకోవడం ఎర్లీ మార్నింగ్ సూర్య నమస్కారాలు చేయడం వల్ల వైటమిన్ డి అనేది బాడీలో కంటెంట్ ఇంక్రీజ్ అవు ఎక్కువ సింథసైజ్ అవుతుంది అనమాట మనం ఎర్లీ మార్నింగ్ సన్ రైజ్ కి ఎక్స్పోజ్ అవుతాం కదా దానివల్ల అండ్ ఇంకొకటి ఫర్ ఎవ్రీ వన్ సూర్య నమస్కారాలు చేసుకోవడం రాకపోవచ్చు కానీ చాలా యూట్యూబ్ ఛానల్స్ లో యోగా గురువు వాళ్ళు చెప్తున్నారు సూర్య నమస్కారాలు మీరు ట్రై చేయొచ్చు చాలా సింపుల్ అండ్ ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పడుతుంది అంతే కంటిన్యూస్ గా చేయాలనుకుంటే ఒక రెండు మూడు సార్లు చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకేనా అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే సన్ లైట్ ఎక్స్పోజర్ తో పాటు డైటరీ చేంజెస్ కూడా చేసుకోవాలి డైట్ లో ఎక్కువగా మీరు మష్రూమ్స్ తీసుకుంటా ఎగ్స్ తీసుకున్నా కూడా లేకపోతే ఫోర్టీ ఫైవ్ డ్రింక్స్ దొరుకుతాయండి ఆరెంజెస్ జ్యూస్ కానీ ఇవన్నీ ఫోర్టీ ఫైవ్ డ్రింక్స్ వాటిలో వైటమిన్ డి వస్తుంది అనమాట ఆ ఫోర్టీ ఫైవ్ డ్రింక్స్ ని తీసుకోవడం కానీ ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వైటమిన్ డి ఫుడ్ ద్వారా కూడా మనకు వస్తుంది ఆయిస్టర్స్ మనం పెద్దగా తినము అందులో కూడా వైటమిన్ డి ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ చికెన్ లివర్ లో ఉంటుందండి వైటమిన్ డి ఆల్దో దానికి దాంట్లో ఫ్యాట్ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా అది చికెన్ లివర్ వైటమిన్ డి మరీ తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు చికెన్ లివర్ కూడా తినొచ్చు బీఫ్ లివర్ లో ఉంటుంది కానీ మనం బీఫ్ చాలా తక్కువ తింటాం అసలు మనం తినము హిందూ జనరల్ గా మిగతా వాళ్ళు తింటారు నార్తన్ నార్తన్ కంట్రీస్ లో ఈస్టర్న్ కంట్రీస్ లో సో వాళ్ళు వాళ్ళకి వైటమిన్ డి అదొకటి అండ్ ఇంకోటి మనకి ఇంపార్టెంట్ గా ఏంటంటే మనం ఎక్కువ నాన్ వెజ్ తినని వాళ్ళకైతే ఒకటే ఒకటి ఇంపార్టెంట్ సన్ లైట్ ఎక్స్పోజర్ లేకపోతే ఎగ్స్ తినాలనుకుంటే ఎగ్స్ తినేయచ్చు ఇంకోటి సాల్మన్ ఫిష్ అని ఉంటుంది అదొక కైండ్ ఆ
లాక్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది వస్తుంది సో ఇది ఇంపార్టెంట్ స్టడీ అందరు గుర్తుపెట్టుకోండి సూర్య నమస్కారాలు మాత్రం మర్చిపోకండి ఇది కంపల్సరీగా డైలీ బేసిస్ మీరు చేసుకోండి ఇది వీడియో కనుక మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉంది నచ్చినట్టు అయితే మాత్రం లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్